வணக்கம் பாரிசாலன் அவர்களே வணக்கம் சமீப காலமா உலக அளவுல கொரோனா வைரஸ் பரவிட்டு வருது இந்த வைரஸ் சைனால வியூஹான் மாகாணத்துல இருந்து பரவுனதா தகவல்கள் வருதே இத பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன உலக செய்திகள் முழுக்கவே இந்த கரோனா வைரஸுடைய பரவலை பற்றி தான் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இணையதளத்தை திறந்தாலே அது கரோனா வைரஸ் கரோனா வைரஸ் என்று இருக்குது இப்போ இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலில் இது வந்து இயற்கையாக பரவியதா ஒரு கேள்வி இதனில் செயற்கையாக ஒரு பயோ வெப்பனாக இது பயன்படுத்தப்படுகிறதா இது ஒரு கேள்வி இந்த இந்த இரண்டுக்குமே விடை என்பது உறுதியாகவே நம்மளால் சொல்ல முடியாது இந்த பயோ வெப்பன் அப்படிங்கிறதை பொறுத்தவரை இருக்கக்கூடிய ஒரே அட்வான்டேஜ் அவர்களுக்கு என்னென்னா இதை இது பரப்பப்பட்டிருந்தாலும் கூட இது வந்து செயற்கையாக ஒரு லெபார்டரியில் தயாரித்து அதை கொண்டு வந்து இங்கே பரப்பி இருந்தாலும் கூட நம்மளால் இதை வந்து இயற்கையாக பரவிச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ப வைக்க முடியும் புரியுதுங்களா இப்போ அதனால தான் இந்த பயோ வெப்பன் அப்படிங்கிறது மிக ஆபத்தான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஆனால் இந்த கரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இவர்கள் சொல்லக்கூடிய கதை இது ஒரு ஆரிஜின் ஸ்டோரி அதாவது இது எப்படி பரவுகிறது அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து பாம்புலேருந்து பரவிச்சு அடுத்து என்ன சொன்னாங்கன்னா பச்சை மாமிசம் வந்து சீனர்கள் அதிகமாக உண்பதனால் அவர்களுக்கு அது பரவியது இவை எல்லாமே அறிவியல் ரீதியாக மறுக்கப்பட்டு வருகிறது அப்போ இது ஒரு வதந்தி இதன் மூலமாக கிளப்பி விடப்படுகிறது அப்போ இதோட ஆரிஜின் நமக்கு தெரியல அப்படியே தெரிந்தாலும் அரசாங்கம் இதையும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை வெளிப்படையாக இது இதனால தான் பரவுகிறது அப்படின்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு தெளிவான கருத்துக்களை முன்வைக்கவில்லை அப்போ இதோடைய தொடக்கம் என்பது இன்றளவும் ஒரு கேள்விக்குரிய இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நாடுகள் குறிப்பாக வந்து இஸ்ரேல் வந்து சீனா மேலே ஒரு அக்யூசேஷன் வச்சுருக்கு என்ன அக்யூசேஷன்னா ஒரு குற்றச்சாட்டு வைத்திருள்ளது அந்த என்ன குற்றச்சாட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரோனா வைரஸை வந்து பயாலஜிக்கல் வெப்பனாக டெவலப் பண்ணதே சீனா அரசு இப்போ அது பரவுது அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ரேல் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறது இஸ்ரேலே நம்மளை நம்பவே முடியாது அந்த குற்றச்சாட்டை அது எதற்கு வேணாலும் விற்கும் ஏன்னா அந்த அவங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு பயாலஜிக்கல் வெப்பனை பயன்படுத்தக்கூடிய நாடாக ஒன்று இருக்குமா இருந்துச்சுன்னா அது இஸ்ரேலாக தான் இருக்கும் அந்தளவுக்கு அது ஒரு கேடுகட்ட நாடாக தான் உலகத்தில் இருக்குது அந்த அடிப்படையில் இது சீனா மேலே இந்த மாதிரி ஒரு அக்யூசேஷன் வைக்கிது அப்போ இந்த தாக்குதல் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அது உலகம் முழுக்க ஃபிலிப்பைன்ஸ் வரைக்கும் பரவி இருக்குது ஃபிலிப்பைன்ஸில் ஒரு சீன நபர் ஒருவர் இறந்துருக்கிறாரு ஸோ ஃபிலிப்பைன்ஸ் வரைக்கும் இது பரவிட்டு போகுது இந்தியாவிலையும் வந்து கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஒன்று இரண்டாக அப்படியே உரு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்போ இது வெப்பனாக உருவாக்கப்பட்டதோ இல்லை இயற்கையாகவே இது வர் வந்திருக்குதோ நமக்கு தெரியல ஆனால் இது இன்றைக்கி வந்துருச்சு புரியுங்களா அப்போ இது மாதிரி இயற்கையாக வந்துச்சா செயற்கையாக வந்துச்சா அப்படிங்கிற அந்த ஆய்வை வந்து நம்ம இனி இனிமேது நோண்டி எடுப்பது என்பது வந்து பயனற்றதாக போகிறது ஸோ அதை விட்டுட்டு இந்த இது இயற்கையாக வந்துச்சா செயற்கையாக வந்துச்சாங்கிற ச இந்த குழப்பத்தை விட்டுவிட்டு இது வந்துருச்சு அடுத்து வரப்போகுது இந்தியாவுக்கும் வரப்போகுது அது தெரிவாக தெரியுது அதற்கு முன்னாடி அதுக்கான தீர்வுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட போகிறதா அந்த தீர்வுகள் மக்களிடம் கொடுக்க போகிறதா அரசாங்கங்கள் தெரியல இதானால் பரவிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இதிலேருந்து நாம் தப் நம்மை தற்காத்து கொள்வது இல்லை இதிலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்து கொள்வதுங்கிற சிந்தனைக்கு நம்ம போயிடணுமே ஒழிய இது இது தாக்குதலா இது அப்படின்னு நம்ம பார்த்து குழப்பிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய நே அது நேர விரயம் மருத்துவ கழிவுகளோட ஒரு சீன கப்பல் சென்னை வந்ததா அறியப்படுதே இதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன ஆமாம் தகவல் செய்திகளில் வந்தது அது அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு இதாக இருக்கும் போல் ஆனால் இது இவ்வாறு மருத்துவ கழிவு இப்போ அங்கே பிரச்சனையாக இருக்கிறதே வந்து இப்போ இந்த இது தான் ஹைஜின் இந்த ப்ராப்ளமில் தான் வந்து கரோனா வைரஸ் தான் பரவிக்கிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது மருத்துவ கழிவு அங்கேருந்து சென்னைக்கு வருகிறது இப்போ சென்னைக்கு வருகிறது அப்படிங்கும்போது இது திட்டமிட்ட செயல்களாக கூட இருக்க இருக்கலாம் ஏன்னா உலக அரசியலை வந்து நீங்கள் ஒரு நாடு ஒன்று நாடுன்னு யோசிக்கக்கூடாது இது இதுக்கு அதுக்கு அடுத்த பரிணாமத்தில் தான் யோசிக்கணும் இது நாடுகளால் நடத்தப்படுவது அல்ல அமெரிக்கா சீனா ஜப்பான் அப்படி யோசிக்கிறத விட்டுருங்க உலக அரசியலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இவைகள் எல்லாத்திற்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய முதலாளித்துவ வர்க்கம் அந்த வேலை செய்கிறத தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த கரோனா வைரஸ்னால் இப்போ சப்போஸ் இந்த கரோனா வைரஸ் இயற்கையாக வந்துச்சோ செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டதோ ஆனால் இது பரவுனால் மக்கள் தொகை குறையும் புரியுதுங்களா இது பரவுச்சுன்னா மக்கள் தொகை குறையும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகத்துடைய மக்கள் தொகை வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக போய்கிட்டு இருக்குது கடந்த நூறு ஆண்டுகளை விட இந்த நூறு ஆண்டுகளுடைய பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக மனித இனம் வாழ்ந்து வருகிறது அவற்றோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கையில் இந்த இந்த ஜனத்தொகை பெரு
இந்த பதினாறாம் நூற்றாண்டு எதுல இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போதான் அந்த உலகம் என்பது வந்து ஒரு தொழில் சார்ந்த வளர்ச்சியை அதிகமாக காணுது அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாடுகளும் தற்சார்பு மையமாக தான் கொண்டிருந்தது எல்லா மன்னராட்சிகளும் எல்லாமே தற்சார்பு வாழ்வியலை மையமாக கொண்டு தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஆனால் இந்த பதினாறாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில் தான் இந்த தற்சார்பு ஒளிந்து ஒருவரை ஒருவர் மட்டுமே சார்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு நிலை போன்ற கட்டமைப்பு உருவாக ஆரம்பிக்குது அதில் வணிகம் பெருவளவு பங்கு வகுக்குது அப்போ இந்த தற்சார்பு ஒளியும் பொழுது இந்த தற்சார்பு வாழ்க்கையை ஒளியும் பொழுது அதிகமாக அவர்களுக்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவைப்படுகிறது ஒருத்தனுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு ஆள் அதிகமாக தேவைப்படுது இந்த காலகட்டத்தில் ஜனத்தொகை அதிகமாக இருக்கப்பட்டது புரியுதுங்களா அடிமை வர்த்தகமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் வந்து கருப்பர் கருப்பர் இனம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிமை வர்த்தகத்தில் ப்ரீட் பண்ணாங்க அவங்களோட வேலையே நல்லா வாட்ட சட்டமான ஆணையும் பெண்ணையும் கொண்டு போய் ஒரு இதில் தங்க வச்சு அவர்களை குழந்தை பிறக்க வச்சு அந்த குழந்தைகளே ஏற்றுமதி இன்றைக்கி எப்படி நம்ம ஒரு நாயை வந்து ப்ரீட் பண்ணி அடுத்தவங்களுக்கு விற்கிறோம் அந்த மாதிரி மனிதனை ப்ரீட் பண்ணி விற்ற வரலாறெல்லாம் இந்த இந்த கேடுகட்ட மனித சமூகத்தில் உண்டு கருப்பர்கள் அந்த அளவுக்கு கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு ஜனத்தொகை வந்து தேவைப்பட்டது காரணம் என்ன வேலை செய்வதற்கு தொழில் அதிகமாக இருந்தது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை செய்யணும்னா லட்சக்கணக்கான பேர் தேவைப்பட்டுச்சு அன்னைக்கு ஆனால் இன்றைய கால சூழல் அப்படி தான் பெருகிட்டாங்க மக்கள் தொகை ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்வதற்கு ஆட்கள் வந்து தேவையில்லை புரியுதுங்களா ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு ஆயிடுச்சு ஃபுல்லாக கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஆயிடுச்சு அதில் மனிதனுடைய பங்கு என்பது அந்த கம்ப்யூட்டரை ஆப்ரேட் பண்ணுறதோட இன்னும் முடிஞ்சு போச்சு பெரிய பெரிய வலுவான ஆட்கள் அதிகமாக தேவைப்படுற அத்தனை விஷயங்களையும் இன்றைக்கி வந்து எந்திரமே செய்யுது இப்போ ஒன்றுமே இல்லை நான் அந்த காலத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் தேவைப்பட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேனல் பேனலாக கொண்டு வராங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு மூணு கிரேன் போதும் ஒரு பத்து ஒரு அஞ்சாறு பேர் போதும் நூற்று கணக்கில் வேலை செஞ்ச ஒரு இடத்துல இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு மூணு பேர் வேலை செஞ்சால் போதுங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி விஞ்ஞானம் வளர்ந்து விட்டது அதனால் மனித உழைப்பு இனி தேவைப்படவில்லை இனி மனித உயிர்களும் தேவைப்படாது இந்த பெரிய ஆட்களுக்கு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இன்றைக்கி உலகம் வந்து அதிகமாக எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த உலகத்தோட வளங்கள் அதிகமாக சுரண்டப்படுவதற்கு இந்த உலகத்தில் அதிகமான விவசாய நிலங்களை வைத்து பராமரிக்கப்பட வேண்டியதற்கு காரணம் என்னென்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மனித இனத்திற்கு சோறு போடுதல் இந்த மனித இனத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது அவனுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸு அவனுக்கு தேவையான உடைகள் அவனுக்கு தேவையான இது எல்லாத்தையுமே உணவு உடை அவனுக்கு தேவையான வீடு கட்டுறதுக்கு பில்டிங் மெட்டீரியல் அவன் அவன் புழக்க வளர்க்கறதுக்கான எல்லாத்திற்குமே உலகம் வந்து சுரண்டப்படுகிறது அப்போ இந்த மேலா இந்த மேலாதிக்கம் என்ன செய்கிறது என்றால் அப்போ மனிதர்களுடைய பாப்புலேஷனை குறைக்கணும் மனிதர்களுடைய பாப்புலேஷனை குறைச்சா தான் உலகத்திற்கு தீர்வு அப்படிங்கிற ஒரு தீர்வை அவர்கள் கடந்த இருபது ஆண்டு காலமாக மனதில் வைத்து செயல்படுகிறார்கள் அதில் அவர்கள் பல்வேறு விதமான விஷயங்களை கையாண்டிருக்கிறாங்க அதில் மிக முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸி அதாவது மனிதர்களை இனப்பெருக்கத்தின் மூலியமாக கட்டுப்படுத்துதல் இது வந்து லாங் டேர்ம் ரிசல்ட் கொடுக்கும் புரியுதுங்களா அதாவது இனப்பெருக்கத்தில் குறைய உருவாக்குனீங்கன்னா ஏழை பாலைகள்னால இனப்பெருக்கத்தை செய்ய முடியாது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க குறைய ஆரம்பிப்பாங்க அது குறைய 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 நாள் போக்கு காலப்போக்கில் அது சரியாயிடும் ஆனால் அதுக்கு ரொம்ப நாள் இழுக்கும் புரியுதுங்களா ரொம்ப நாள் இழுக்கும் ஓகே உண்மையாக சொல்லணும் நூற்றாண்டு காலங்கள் இழுக்கும் அப்போ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த பாப்புலேஷனும் குறைக்கிறது கஷ்டம் அதுக்குள்ளே உலகத்தில் இருக்க எல்லா வளங்களும் போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால ஒட்டு மொத்தமாக உடனடியாக மக்கள் தொகையை குறைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருக்கிறது அந்த நோக்கத்தினால தான் இவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அத்தனை உணவுலையும் கேன்சர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஏஜென்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் கேன்சர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஏஜென்ட்னா அரசாங்கம் தடை செய்யணும் தானே ஆனால் எத்தனையோ பொருட்களை கேன்சர் வர வைக்கக்கூடிய பொருட்கள் இன்றளவும் விற்பனையில் இருக்குது புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு பொருளையும் அது இருக்குது எத்தனையோ வேக்சினில் பிரச்சனைகள் இருக்குது இதெல்லாம் எதையுமே யாருமே கணக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா மக்கள் தொகை குறையணும் பிறப்பு பிறப்பு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு காசு பயங்கரமாக வேணும் அப்போ இந்த பிறப்பு சதவீதத்தை குறைப்பதற்கு என்னென்ன வழி செய்யணுமோ அது ஹோமோ செக்ஷுவல் அஜெண்டாவாக இருக்கட்டும் இந்த ஒரு போர் பாலின சேர்க்கையை வந்து மக்கள்கிட்ட பிரபலப்படுத்துறதெல்லாம் இருக்கட்டும் அதுக்கு சார்ந்து மக்களை சிந்திக்க வைக்கும் அளவிற்கு கவர்ச்சி மையப்படுத்துதல் தவறான சிந்தனையை வந்து மக்கள்கிட்ட திணிக்கும் விதமாக அந்த ஆபாச படங்களை அதிகமாக பரப்புதல் இது எல்லாமே ஒரு என் ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா
நோய் பரவல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக பாப்புலேஷனை வந்து கண்ட்ரோலுக்குள்ள கொண்டு வந்துடும் ஆனால் இதில் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே சிக்கல் என்னென்னா அந்த பிளேக் வந்து இன்னாரை தான் தாக்கணும் அன்னாரை தாக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு வரையறை இல்லாமல் பரவும் ஸோ இவர்கள் யார் யாரெல்லாம் காக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் கூட பிளேக் வந்து உயிரிழப்பு ஏற்படலாம் ஸோ அதனால தான் அந்த பிளேகை வந்து அவர்கள் அதிகமாக பயன்படுத்துறது இல்லை இந்த பிளேக் என்ற நோயை வந்து திட்டமிட்டு பரப்புனா கண்டிப்பாக இது ஒரு பயோவெப்பன் தான் கண்டிப்பாக அது பரவும் மக்களை கொல்லும் ஆனால் அது யார் யாரையெல்லாம் கொல்லுங்கிற அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கோடு என்பது சாத்தியப்படாது அதனால் இவர்கள் அதை செய்யாமல் இருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வேக்சின் ஒன்று இருக்குது இப்போ கரோனா யோசிச்சு பாருங்கள் கரோனா வைரஸ் என்பது ஒரு லேபில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் கண்டிப்பாக அதை பரப்புறதுக்கு முன்னாடி அதற்கான வேக்சினையும் அவர்கள் கண்டுபிடித்து வச்சுருப்பாங்க யாராருக்கெல்லாம் இது பரவக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த வேக்சின் மறைமுகமாக கொடுக்கப்பட்டுரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த நம்ம ஒரு ஊரில் இருக்கோம் இந்த ஒரு ஊரில் பத்து பேருக்கு மட்டும் அது அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது இப்போ அந்த பத்து பேர் மட்டும் வேக்சினேட் பண்ணப்பட்டிருப்பார்கள் மிச்சம் இருக்கிற தொண்ணூறு பேரும் வேக்சினேஷன் பண்ணப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் வைரஸ் பரவின உடனே அவர்களோட உடம்பு வந்து சரி செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் அது ஒரு லெவலுக்கு மேலே முடியாமல் போகும்போது உயிரிழப்பு ஏற்படும் இப்போ என்னென்னா பத்து பேரை காப்பாற்றியாச்சு யார் யாரை காப்பாற்றணுமோ அவங்கள காப்பாற்றியாச்சு மிச்சம் இருக்க தொண்ணூறு பேரை கொண்டாச்சு புரியுதுங்களா அப்போ இந்த பத்து பேருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேக்சினேஷன் என்பது மறைமுகமாக இருக்கிற வரையும் மக்களுக்கு இது புரிய வராது இல்லை தெரிய போகிறது இல்லை ஆனால் இது வெளிப்பட்டுருச்சுன்னா இந்த பத்து பேருக்கு ஏதோ வேக்சினேஷன் கொடுக்குறாங்கிறது வெளிப்பட்டுருச்சுன்னா இந்த பிளான் வந்து அம்பலப்பட்டு போயிடும் ஸோ இது வந்து இந்த இப்போ இந்த பத்து பேருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாடு இஸ்ரேல் நாடு வந்து இப்படி இந்த வேக்சினேஷன் மூலியம் இந்த இந்த கிருமிகள் மூலியமாக உலகத்தை அழிக்கிறதோ இல்லை உலக மக்களுடைய பாப்புலேஷனை குறைக்கிறதோ யோசிக்குதுன்னா அந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கு மட்டும் யூதர்களுக்கு மட்டும் அந்த வேக்சினேஷன் கொடுக்கப்பட்டுட்டு மிச்சம் இருக்க எல்லாருக்கும் இது பண்ணலாம் கூட அந்த யூதர்னால் ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி வேக்சினை பற்றி பேசிடுவான் புரிஞ்சுங்களா யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் எல்லா இனத்துலையும் நல்லாமே இருப்பாங்கள அவன் வந்து என்ன சொல்லுவான் இல்லை இந்த மாதிரி கொடுக்கப்பட்டுச்சு அந்த ஒரு நடைமுறை சிக்கல் இந்த விஷயத்தில் இருப்பதனால் இதை இன்னும் வெப்பனைஸ் பண்ணுவதற்கு தயாராக இல்லை இப்போ இன்னொரு கேள்வி சரி இது வெப்பனைஸ் பண்ணப்படலை அப்படின்னே வச்சுக்குவோம் ஏன் அங்கே வெப்பன் தயாரிக்கும் போது இது பரவிருக்கக்கூடாதா ஒரு வெப்பன் தயார் இந்த மாதிரியான கிருமி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து வெப்பன் தயாரிக்கும் போது அவர்கள் கையை மீறி பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்போ நம்ம தசாவதாரம் படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வைரஸை தயாரிப்பாங்க அது அவர்களை மீறி அவர்களுடைய இதில் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து தவறி பரவிடும் இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இதை வந்து யாராலையும் உறுதியாக சொல்ல முடியாது அரசாங்கமும் வெளிப்படையாக பேசாது இது இது ஒரு பயோ வெப்பனாகவே ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிலேருந்து பரவி இருந்தால் கூட அரசாங்கம் அதை ஒத்துக்க போதா எந்த அரசாங்கம் வந்து நாங்கள் தான் மக்களை கொள்வதற்காக இதை தயாரித்தோம் ஆனால் இது எங்களுக்கு கட்டுப்பாட்டை மீறி பரவி விட்டது எங்களை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் எதாவது நாடு சொல்ல போதா இப்போ ஒரு அணுகுண்டு வெடிக்குது ஒரு இடத்துல இந்த வெடிக்குதுன்னா இது ராணுவ தளவாடம் இருந்த இடம் இது வெடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடும் புரிஞ்சு போயிடும் ஆனால் இது நோய்கிருமி இது எங்கேருந்து பரவிச்சு எப்படி பரவிச்சு எதுவுமே உங்களுக்கு ரெக்கார்டு இருக்க போகிறதில்ல அப்போ இது உண்மையாகவே வெப்பனைஸ்டு செய்யப்பட்டதா இல்லை இது இயற்கையாக பரவுதா என்பதை நாம் உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஆனால் இது உரு திட்டமிட்டு பரவப்படுவதா அப்படிங்கிறதுக்கு சில காரணங்கள் இப்போ பேசுகிறாங்க இணையதளங்களில் பேசப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த ரெசிடென்ட் இவ்வளோ ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த ரெசிடென்ட் இவ்வளோங்கிற படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்பர்லா கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிறுவனம் இருக்கும் அது வந்து அந்த ஜாம்பிகளை ஒரு அதை மனிதர்கள்ட்ட அந்த வைரஸை பரப்பிவிடும் டி வைரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை பரப்பிவிடும் அது மனிதர்கள் அது நோயை குணப்படுத்துறதுக்காக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அது அது தீய விதமாக எல்லாரையும் போய் இந்த ஜாம்பி மாதிரி மாற்றிடும் இதுதான் வந்து அந்த ரெசிடென்டிலோடைய க பிளாட் அந்த ரெசிடென்டில் லோகோலேயே சீனாவில் ஒரு பயாலஜிக்கல் லேப் ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இணையதளத்தில் வைரலாக பரவிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த லேப் தான் இதை தயாரிச்சுதா நீங்களும் சொல்ல முடியாது நானும் சொல்ல முடியாது அதே போல் கரோனா வைரஸை அந்த வார்த்தைகளை திருப்பி திருப்பி போட்டிங்கன்னா ரக்கூன் சிட்டின்னு வரும் அந்த ரக்கூன் சிட்டியில் தான் அந்த வைரஸ் முதல்ல பரவ பரவப்படும் அந்த அந்த கதையின்படி அந்த ரக்கூன் சிட்டிங்கிற அந்த சிட்டியில் தான் முத முதல்ல அந்த வைரஸ் பரப்பப்படும் ரக்கூன் சிட்டின்னு ஒரு சிட்டி கிடையாது ஆனால் அந்த கரோனா வைரஸ் அப்படியே ஜம்பிள் வேர்ட்ஸில் திருப்பி போட்டிங்கன்னா அந்த ரக்கூனுங்கிற வார்த்தை வருகிறது சமீபத்தில் சிவா அயாதுரை வந்து ஒரு
காலங்காலமாக மாடு வாழுது காலங்காலமாக ஆடு வருது கோழி வாழுது எல்லாமே மனிதர்களோடு வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது புரியுதுங்களா அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த இந்த நோய்கள் வந்து ஆல்ரெடி அந்த குறிப்பிட்ட உயிரினங்களுக்கு இருக்க தான் செய்கிறது இந்த நோய் கிருமிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீஷிஸ்லேருந்து அதாவது ஒரு இப்போ பன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பன்னிலேருந்து மனிதனுக்கு தா தாவுவது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடியில் ஒரு சான்ஸில் தான் நடக்கும் ஒரு அதாவது ஒரு கோழியை அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு நோய் ஒரு நோய் இருக்குது அந்த அது கோழியை தான் அது தாக்கி அது அது இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த நோய் வந்து கோழிக்கு பெரிய பாதிப்பாக இருக்காது புரியுதுங்களா நான் அது ஏன்னு சொல்கிறேன் நான் அது ஏன் வந்து பண்ணிக்கு அது பாதிப்பாக இல்லை கோழிக்கு அது பாதிப்பாக இல்லை நாய்களுக்கு பாதிப்பாக இல்லை ஆனால் மனிதனுக்கு வரும்போது அது பெரிய பாதிப்பாக வருகிறது ஏன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அது பதில் சொல்கிறேன் ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த நோய் வந்து மனிதனுக்கு வரும்போது அது பெரிய அளவுக்கு உயிர் கொல்லியாக மாறுகிறது இது மனிதனுக்கு இயல்பாகவும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம் ஆனால் அது கோடியில் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி கோடியில் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி அது வந்து ரொம்ப அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது அது எங்கே மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களும் மிருகங்களும் ஒன்றோட ஒன்று புழங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான சிட்டிகளில் அது வாய்ப்பு அதிகம் ஏன்னா அதிகமான ப்ராபிலிட்டி அங்கே கிரியேட் ஆகுது அதில் எவனா ஒருத்தனுக்கு வந்தாலும் அது அடுத்தடுத்து மனிதனுக்கு தாவ போகுது இது மாதிரி தான் வந்து லண்டனில் சில நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காலரா என்ற நோய் வந்து லண்டன் மாநகரத்தில் பெரிய அளவு பரவியது அதற்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டன் மாநகரம் இப்போ இந்த பழைய லண்டன்லாம் சினிமாலெலாம் காட்டுவாங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஹாலிவுட் படங்களெல்லாம் பழைய லண்டன்னு காட்டும்போது ரொம்ப குப்பத்தனமாக காட்டுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இந்த இப்போ இன்னைக்கு இப்போ இருக்க லண்டன் வேற ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி லண்டனில் நடக்கிற மாதிரி சினிமா படங்கள்லாம் பாருங்களேன் இந்த ஹாலிவுட் படங்கள்லாம் பாருங்களேன் லண்டன் ஃபுல்லாக கோழி ஆடு மாடுன்னு போயிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு சொத 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 சொதன்னு இருக்கும் இப்படி தான் இருந்தது லண்டன் உண்மையாகவே வந்து லண்டன் வந்து ஒரு அசுத்தமான ஒரு நகரமாகத்தான் அந்த ஒரு நூறு நூற்றம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தது அப்போ எல்லா உயிரினங்கள் எல்லா மிருகங்களும் மனிதர்களோட கலந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழலில் காலரா என்ற நோய் அங்கே பரவப்பட்டது பரவப்பட்டு லண்டனே கிட்டத்தட்ட முழுசாக அழிகிற லெவலுக்கு போய் அது அப்புறம் அதுலேருந்து தப்பித்து வந்தது இது தப்பிச்சு வரும்போது அப்போ யாரும் கா காலராக்கு வேக்சின் அப்படின்னு தான் சொல்லி தப்பிக்கலை இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இப்போ காலரா எப்படி அங்கே கட்டுக்குள்ளே வந்துச்சு லண்டனுக்குள்ளே அந்த டைமில் வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிற அந்த தொழில்நுட்பம் இதெல்லாம் அந்த பெரிய அளவுக்கு இல்லை அப்படி இருந்தும் ஏன் காலரா கட்டுக்குள்ளே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே ஒரு இந்த பிளேகை உருவாக்கக்கூடிய அந்த கிருமி என்பது மனிதர்களே கொள்வதற்காக வரல இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அவ அந்த கிருமிகளோட நோக்கம் வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் அட்டாக் பண்ணி அதை கொண்டுடணும் அப்படிங்கிறது நோக்கம் கிடையாது அந்த ஹோஸ்டில் அது வாழணுங்கிறது தான் நோக்கம் தன்னை பெருக்கி கொண்டு அது வாழும் அடுத்து இன்னொரு ஹோஸ்ட்டுக்கு போய் அதை தன்னை பெருக்கி கொண்டு வாழும் இது தன்னை இது எல்லா இது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயங்க வாழுதல் தன்னை எந்த உயிரினமும் தற்கொலை பண்ணிக்காது புரியுதுங்களா எந்த உயிரினமும் தன்னை தற்கொலை செய்து கொள்ற தயாராக இருக்கிறது இல்லை வாழ தான் நிலை பெற்று வாழ அதுதான் வழிவகுக்கும் தன்னுடைய மரபணுக்களை அடுத்த இதில் கடத்தி கடத்தி கொண்டு போகிறதுக்கும் தான் நிலை பெற்று வாழ்வதற்கும் தான் எந்த உயிரினமும் இந்த உலகத்தில் இதுதான் உயிரின விதி அந்த அடிப்படையில் வைரஸ்களும் வாழ்வதற்குத்தான் முயற்சி செய்யுது அதனால் இது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்து அந்த வைரஸுக்கு நாம் மனித உடம்பில் இருக்கிறோம்னு தெரியாது அது கோழி உடம்பில் என்ன பிரச்சனை பண்ணிச்சோ அதே உட பிரச்சனையை வந்து மனித உடம்புலையும் பண்ணோம் ஒரு பன்னி உடம்புல அது என்ன பிரச்சனையை பண்ணிச்சோ அதே பிரச்சனையை மனித உடம்பில் பண்ணோம் மனித உடல் அதே ஹேண்டில் பண்ண தெரியறது இல்லை புரியுதுங்களா பன்னியோட உடம்புக்கு அது தெரியும் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த வைரஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன பிரச்சனை என்ன ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு அதுகளுக்குள்ளே அந்த உடம்புக்குள்ளே ஒரு போர் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் பன்னிக்கு பெரிய பாதிப்பு இருக்காது அந்த வைரஸ் உடம்புல இருக்கும் புரியுதுங்களா ஆனால் வெளியிலையும் பரவாது பன்னிக்கும் பெரிய பாதிப்பு இருக்காது ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு வைரஸ் மனித உடம்புக்குள் பரவும் விதமாக சில மியூட்டேஷன் காரணமாக மாறி வந்துடுச்சுன்னா அது பண்ணி உடம்புல என்ன செஞ்சிச்சோ அதே வேலையை தான் மனித உடம்பில் செய்யும் மனித உடம்புக்கு அதை எதிர்த்து சண்டை போட தெரியாதனால ஒரு லெவலுக்கு மேலே இறப்பு ஏற்படுகிறது இப்படி இறப்பு ஏற்பட 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 அந்த வைரஸ் வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறது அந்த வைரஸுக்கும் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து எல்லா உயிரினுக்கு பின்னாடி ஒரு உந்து சக்தி இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இந்த வைரஸை பொறுத்தவரை எவ்வாறோ இந்த இது நம்மளுடைய உயிர் அங்கங்கே இறந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிறத கண்டறிந்து மியூட்டேஷனுக்கு உள்ளாக்கப்படும் ஒரு வைரஸ் வரும்பொழுது மியூட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் முட்டேசன் ஆகும் பொழுது அந்த உடலில் அது நிலை பெற்று வாழ்வதற்கு என்ன தன்ம
கிருமி பரவிக்கிட்டே இருந்தாலும் அதனால் உயிரிழப்பு என்பது குறைந்துவிடும் இது இயற்கையாகவே நடக்கும் இது மாதிரி பிளேகுகள் நடந்து இருக்கிறது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறுகளில் ஐரோப்பாவிலிருந்து முதல் முதல்ல மனிதர்கள் வந்து அமெரிக்காவில் போய் இறங்குறாங்க அமெரிக்க கண்டம் நியூ வேர்ல்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அமெரிக்க கண்டத்தில் போய் இறங்குகிறார்கள் அப்படி இறங்கும் பொழுது இவர்கள் உடம்பில் ஸ்மா இந்த ஸ்மால் பாக்ஸு சிக்கன் பாக்ஸு இது என்னென்ன நோயெல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் ஐரோப்பியர்களுக்கு இருந்ததோ அந்த நோய் கிருமிகள் எல்லாம் இவர்கள் உடம்பில் இருக்குது இவர்கள் யாரும் பாதிக்கப்படணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த நோய் கிருமிகள் அவர் உடம்பில் இருக்கும் இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் அதை அவங்க போய் அங்கே புலங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஐரோப்பாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போய் புலங்க ஆரம்பிக்கும் போது அங்கேருந்த செவ்விந்தியர்களுக்கு அந்த பிளேக் அப்படிங்கிற அந்த நோய் தாக்குதல் அப்பொழுதுக்கு இல்லை அதாவது அந்த மாதிரி முன்னாடியே அவர்கள் உடம்புலாம் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்படவில்லை இங்கே போகும்பொழுது இந்த பிளேக் வைரஸ் வந்து பரவி முழுக்க முழுக்க அங்கே இருக்க செவ்விந்தியர்கள் எல்லாத்தையும் தொண்ணூறு சதவீத செவ்விந்தியர்களை கொன்னது வந்து பிளேக் தான் ஒரு ஐரோப்பியம் போய் ஒவ்வொருத்தனையும் இவங்களும் கொண்டாங்க நிறைய பேர் கொண்டானுங்க ஆனால் அந்த செவ்விந்திய மக்கள் வந்து பெரிய ஜனத்தொகையில் இருந்து வாழ்ந்த மக்கள் ஆனால் அவர்கள் அவ்வளோ பேரும் கொண்டு குமிக்கப்படவில்லை எப்படி இறந்தார்கள் என்றால் இந்த நோய் கிருமி தொற்றுனாலேயே நிறைய பேர் அங்கே உயிரிழந்திருக்கிறாங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீத செவ்விந்தியர்களை அழித்து விட்டது புரியுதுங்களா காரணம் என்னென்னா ஒரே டைமில் அவங்க எல்லா விதமான வைரஸுக்கும் மாட்டிக்கிட்டாங்க சிக்கன் பாக்ஸும் வரும் ஸ்மால் பாக்ஸும் வரும் எல்லாம் என்னென்ன நோயெல்லாம் இங்கே இருந்ததோ அத்தனை நோயும் அங்கே ஒரே நாளில் போய் விட்டிங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த உடம்புனால அவங்க அவங்க உடம்புனால அதை கா இது பண்ண ஒரு வைரஸுக்கு சண்டை போட்டால் பரவாயில்ல ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு மூணு புது புது வைரஸுகள் வந்து அவர்கள் உடம்பை தாக்கும் போது அவர்களால் அங்கே அதை ஈடு செய்ய முடியவில்லை அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் இறந்தாலும் யாருமே அங்கே போய் யாரும் மருத்துவம் பார்க்கலையே யாருமே வந்து வேக்சினேஷன் இருந்தாங்க இருந்தாங்க வேக்சினேஷன்லாம் சொல்லலையே அப்புறம் எப்படி வந்து அவர்கள் உடம்பு தக்க தக்க வைத்து கொண்டது இம்யூன் இம்யூனிட்டி வள வளர்ந்து விட்டது மனிதர்களுக்கு அங்கே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தக்க தகவல் அமைத்து கொண்டார்கள் அவ்வளோதான் இப்போ இருக்கிறாங்க செவிந்தியர்கள் இருக்கிறாங்க குறைந்த அளவில் இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த தப்பித்தவர்கள் எல்லாம் இந்த பிளேக்லேருந்து தப்பித்தவங்க தான் புரியுதுங்களா இப்படி தான் ஒரு நோய் பரவுதல் அப்படிங்கிறது இந்த நோய் பரவுதலில் உண்மையாகவே அந்த நோய் கிருமி பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அது இயற்கையாக வருதோ இல்லை செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டு பரப்பப்படுகிறதோ பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா தீர்வு என்பது இயற்கையிடம்தான் இருக்கிறது செயற்கையாக எல்லாருக்கும் வந்து வேக்சினேஷன் ப்ரிவென்ஷன் இது இதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது அது இயற்கையாகவே தீர்வு வரும் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா பயப்படக்கூடாது தலைக்கு மேலே வெள்ளம் வந்துருச்சுன்னா சான் ஒரு ஒரு சான் வெள்ளம் போனாலும் நம்ம உயிர் போக தான் போது ஒரு மொளம் போனாலும் உயிர் போக தான் போது அப்போ பயந்து பிரயோஜனம் இல்லை புரியுதுங்களா அது மாதிரி இந்த பிளேக் இப்போ உண்மையாகவே பரவிடுச்சு கரோனா வைரஸ் வந்துருச்சு பரவுது இந்தியாவுக்குள்ளே பரவுதுன்னா முதல்ல பயத்தை விடுங்கள் பயத்தை விடுங்கள் பரவுறவர்களை ஐசோலேட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் பரவுவதை தடுக்க வேண்டும் புரியுதுங்களா ஏன்னா பரவுறதை தடுத்தீங்கன்னாவே ஒரு லெவலுக்கு மேலே அந்த பிளேக் வந்து மறைஞ்சிரும் பரவுறத தடுக்கணும் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும் அதாவது பரவுறதையும் தடுக்கணும் சுத்தமும் படுத்தணும் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி பண்ணிங்கனாவே இந்த பிளேக் கட்டுக்குள்ளே மேக்சிமம் வந்துடும் அதையும் மீறி இது பரவுதுன்னா அதுக்கப்புறம் ஆண்டவன் பார்த்து கொள்வான் புரியுதுங்களா விதி தான் ஏன்னா அதுக்கு மேலேயும் பரவுதுன்னா எத்தனை பேர் நீங்கள் ஐசோலேட் பண்ணுவீங்க ஒரு லெவலுக்கு இப்போ ஒரு நூறு பேர்னா கவர்மெண்ட் ஐசோலேட் பண்ணும் ரெண்டாயிரம் பேர்னா கவர்மெண்ட் முயற்சி பண்ணி ஐசோலேட் பண்ணுவோம் பத்தாயிரம் பேர்னா எங்கே போய் ஐசோலேட் பண்ணும் ஐசோலேட் பண்ண முடியாது புரியுதுங்களா ஐம்பதாயிரம் பேருக்குன்னா ஐசோலேட் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் என்ன விதி விட்டது தானே பயந்து பயந்து என்ன பிரயோஜனம் முடிந்த வரைக்கும் இந்த கிராமப்புறங்களில் அது அதிகமாக பரவாது நகர்ப்புறங்களில் தான் வந்து நெருக்கம் அதிகம் மனிதர்களுடைய நெருக்கம் அதிகமாக இருக்கனால நகர்ப்புறங்களில் அதிகமாக பரவும் கிராமப்புறங்களில் நெருக்கம் கொஞ்சம் குறைவு அதனால் கிராமப்புறங்களில் பரவாது இதிலிருந்து நமக்கு இருக்க ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேக் போன்ற நோய்களுக்கு வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து சர்வேவலுக்கு ஒத்து வராது ஏன்னா ஹை டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளேக்னால் அவ்வளோ சுலபமாக பரவ முடியாது அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு இயற்கையாகவே நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கிறனால இந்த பிளேகோடைய பரவல் கொஞ்சம் இயற்கை மூலியமாகவே தடுக்கப்படும் அதையும் மீறி பரவுனாலும் அது இயற்கையின் வழியாகவே தடுக்கப்படும் அரசாங்கத்திற்கு முன்பாகவே இயற்கை மனிதர்களை காக்கும் அதனால் இந்த பயத்தை முதல்ல விடுங்க நம்புங்க நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஆயுதங்கள் இருக்கிறது எந்த நோயை வந்தாலும் அதை தாக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் நம்ம
இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஃப்ளூவும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஆயிரத்தி அறநூத்தி இருபது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுகளில் பரவப்பட்டிருக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுகள் ஆண்டுலேயும் இப்போ ஒரு புது வைரஸ் வந்திருக்குது ஆனால் அந்த முன்னாடி வந்த எல்லா வைரஸும் பெரிய அளவு மக்கள் தொகையை கொண்டிருக்கிறது இது வருடமும் கரெக்டாக வருது பாருங்கள் கரெக்டாக நூறு நூறு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு பிளேக் பரவுது ம மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் கொள்கிறது அப்போ இந்த முறையும் வந்து இது கொள்ளும் அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் வந்து உருவாகுவது இயல்பு தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு நூறு வருடக்கு முறை ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஜனத்தொகையை கட்டுப்படுத்தும் அளவிற்கு ஒரு பிளேக் வந்து பரவி மக்களை கொண்டிருக்கிறது அப்போ இந்த முறையும் இது அவர் தான் செய்ய போகிறது என்ற அச்ச உணர்வு இயல்பாகவே மனிதர்களுக்கு வருகிறது ஆனால் இன்றைய காலகட்டம் நமக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையை நாம் முதல்ல வச்சுக்கணும் புரியுங்களா ரெண்டாவது இந்த இந்த பிளேக் பரவுறதுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது இந்த ஆறு நாட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வைரஸோடைய ஆறு நாட் வேல்யூ அப்படிம்பாங்க அது என்னென்னா அந்த வைரஸுடைய வீரியத்தன்மையை வந்து அளவு செய்யக்கூடிய ஒரு அளவு கோள் அது இப்போ இந்த ஆறு நாட் ஒன்று ஆறு நாட் ரெண்டு ஆறு நாட் மூணு ஆறு நாட் அஞ்சு ஆறுனா இருக்குது இப்போ இந்த ஆறு நாட் ஒன் அப்படின்னா என்ன குறிக்குதுன்னா ஒரு வைரஸு ஒருத்தர் பரவிடுச்சு அது அடுத்து யாரை யாருக்கு அது தாக்க போகிறது எத்தனை பேர் ந எத்தனை நபருக்கு அது தாக்க போகிறது அப்படி தான் அந்த வேல்யூ இப்போ ஆறு நாட் ஒன்றுன்னா ஒருத்தங்கிட்ட இருக்க நோய் இன்னொருத்தனுக்கு மட்டும் பரவும் ஒரு உடம்புலேருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு அது பரவுது ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆளை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுவார் அது ஆறு நாட் வேல்யூ ஒன்று இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு நாட் வேல்யூ ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது பெரிய அளவுக்கு பரவாது ஏன்னா ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறான் ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள் மட்டும் தானே இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது ஈஸியாக கண்டெயின் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக அதுக்கு வந்து பெரிய ஒரு இதே பண்ண தேவையில்லை அந்த பிளேக் இப்போ நமக்கு நார்மலாகவே வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வருது இல்லை நார்மலாகவே வைரல் ஃபீவர் வந்துருக்குங்கிறீங்கள அதுவும் பரவக்கூடியது தானே ஆனால் அது உங்களுக்கு வந்து இன்னொருத்தர் பரவும் அவ்வளோதான் பெரிய அளவுக்கு எல்லாருக்கும் பரவாது ஸோ அதனால் அதுக்கெலாம் ஒன்று பெரிய அளவுக்கு அரசாங்கம்லாம் த திட்டம்லாம் திட்டி வரணும்னு அவசியம் இல்லை அது இயல்பாகவே நின்றுவிடும் அப்போ அடுத்த ஆறு நாட் டூனால் ஒரு ஒருத்தனுக்கு இருந்து ரெண்டு பேருக்கு பரவும் ஆறு நாட் த்ரீனால் ஒருத்தனுக்கு இருந்து மூணு பேருக்கு பரவும் இப்போ இந்த கரோனா வைரஸுக்கு வந்து ஆறு நாட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஒருத்தனுக்கு இருந்து மூணு பாயிண்ட் மூணு மனிதர்களுக்கு இது பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆவரேஜாக ஆவரேஜாக க்ளோஸ்டு என்விரான்மெண்ட்டில் அதாவது ஒரு இப்போ ஹாஸ்பிட்டலு இல்லை அந்த மாதிரி இந்த நோய் கிருமியை வைத்து க்ளோஸ்டு என்விரான்மெண்ட் வைக்கும் போது அது ஆறு நாட் வேல்யூ வருது வேல்யூ வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு போகுது அப்போ ஒருத்தனுக்கிட்ட அஞ்சு பேருக்கு பரவுது ஆறு பேருக்கு பரவுது முடிந்த வரை அப்போ இந்த க்ளோஸ் காண்டாக்டில் இருப்பதை அவாய்ட் பண்ணணும் நோய் இல்லை அப்படின்னு முடிவாயிடுச்சுன்னா ஒதுங்கி இருப்பது நோய் பரவாமல் தடுக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அரசாங்கம் வந்து ஐசோலேட் பண்ணும் இப்போ இப்போதுக்கு என்னென்னா முதல்ல மக்கள் சிறு தொகையில் இருக்கும்போதே அவங்களெல்லாம் ஐசோலேட் பண்ணி நோய் பரவாமல் தடுக்க பார்க்கும் அதையும் மீறி பரவுனாலும் பயப்படாதீங்க தயவு செஞ்சு நம்ம உடம்பு பார்த்து கொள்ளும் இது இறைவன் படைத்த உடம்பு இது பார்த்து கொள்ளும் இது இது வந்து நீங்கள் வந்து பயப்பட்டுக்கிட்டு அச்சப்பட்டுக்கிட்டு பயந்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்போ போல் இருங்க சுத்தமாக சுகாதாரமாக இருங்க எப்போ போல் நம்ம தமிழர்கள்ட்டு சுத்தம் சுகாதாரம் கொஞ்சம் அதிகம் புரியுதுங்களா நம்ம டெய்லியும் குளிக்கிறோம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி டெய்லியும் கை கழுவுறோம் ஒரு நேரம் சாப்பிட்றக்கு முன்னாடி கை கழுவோம் திசுப்பேப்பர் யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த இந்த மாலுக்கு இதுக்கெல்லாம் போகிறீங்க இன்னி இப்போ அதுதான் பாருங்கள் நாகரிகமான மக்கள் இந்த இந்த புதிய புதிய விஷயங்களை போய் நாகரிகம் மட்டும் போகிறோம் இயல்பாகவே தமிழர்களுக்கு வந்து கை கழுவிட்டு சாப்பிட்ற பழக்கம் தான் இருக்குது ஆனால் இப்போ தான் இந்த திசு பேப்பரில் துடைக்கிறது இதை துறைக்கிறது அதை துறைக்கிறதுன்னு தப்பு தப்பான பழக்கங்கள் உள்ள வருது ஸோ இயல்பாக தமிழர்கள் எப்படி வாழ்ந்தோம் அது மாதிரி வாழ்ந்துட்டு போவோம் வணக்கம் கொடுங்க வணக்கம் சொல்லி வரவேறுங்க இதெல்லாமே நோய் பரவல் தடுக்கும் வணக்கம் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கும் அவருக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது வணக்கம் சொல்லி வரவேறுத்துட்டு போவீங்க இப்போ புதுசாக ஹேண்ட் ஷேக்கு கட்டி பிடிக்கிறது இப்போ இந்த புதுசாக இந்த பசங்கள்லாம் இந்த காலேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கட்டி பிடிச்சி தான் வரவேற்பாங்க எல்லா அப்படியே வெளிநாட்டு ஐரோப்பிய இளவரசர்கள் கட்டி பிடிச்சி தான் வரவேற்கிறது நோய் பரவி சாகுங்க என்ன பண்ண முடியும் கட்டி பிடிச்சி க்ளோஸ் காண்டாக்டில் வாய்க்கெல்லாம் பக்கத்தில் போகும்போது நோய் பரவை தான் செய்யும் தமிழன் வந்து ஒரு அறிவாளிங்க அறிவாளி இனம் சித்தர்களால் வழிநடத்தப்பட்ட இனம் வரவேற்பை தொடாமல் தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கை கட்டாயம் கழுவணும் வாழையிலையில் தான் உண்டோம் கழுவி கழுவிலாம் உள்ளலை சாப்பிடுவோம் அது மக்கி போகிற பொருட்கள் தான் ஆர்கானிக் ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்டுருந்தோம் அந்த காலத்தில் சாப்பிட்டோடனே அதை தூக்கி
ரொம்ப ரேராக தான் குளிக்கிறானுங்க ஒரு நீங்கள் பார்த்து நார்த் இந்தியன்ஸ் பசங்களோடலாம் உங்கள் ஹாஸ்டலில் நான் நான் எனக்கு அனுபவம் இருக்குது நான் படிக்கும்பொழுது என்னை சுற்றி இருந்தவர்கள்லாம் பிறமொழியாளர்கள் அதிகமாக இருந்தாங்க அப்போ அவர்களுடைய கலாச்சார பின்புலங்கள்லாம் பார்க்கும்பொழுது அவங்க டெய்லி குளிக்கிறது இல்லை மூணு நாளைக்கு ஒரு டைம் நாலு நாளைக்கு ஒரு டைம் குளிப்பாங்க பக்கத்தில் இப்படி கடந்து போனாங்கன்னு நார்ணும் அந்த லெவலில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுகாதாரம் இல்லாமல் இருந்தீர்கள் என்றால் நோய் பரவ தான் செய்யும் அது ஒரு கல்ச்சர் என்று நினைத்தீர்களா ஜீன்ஸ்லாம் நம்ம துவச்சு நம்ம பாருங்கள் ஒரு நாள் போட்ட ஆடையை துவைத்து தான் அடுத்த நாள் நம்ம பயன்படுத்துவோம் துவைக்காமல் ஆடையை பயன்படுத்தும் பழக்கம் நமக்கு கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி பத்து நாளைக்கு ஒரு டீஷர்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு ஒரே ஜீனு துவைக்காமல் போட அந்த ஜீனில் நடந்து போகும்போது ஈ முக்கியம் ஜீன் மேலே அது அந்தளவுக்கு நாடி நாசமாக கிடக்கும் அது பிளேகு டெங்கு புழு கீழ் எல்லாமே இருக்குது அந்த ஜீனில் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நம்மளுடைய கலாச்சார பின்புலத்தில் ஹைஜீன் இருந்துச்சுங்க அந்த ஹைஜீனை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் சாணி போட்டு மொழுகிறது மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கிறது எல்லாமே டிஸின்ஃபெக்டன்ட்டு இன்றைக்கி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் புறந்தள்ளிட்டீங்க எல்லாத்தையுமே புறந்தள்ளிட்டீங்க புறந்தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்கள் சோப்புக்கு கொள்ளுமா உங்கள் சோப்பு ஏன் ஸ்லோவானா அது காமெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க வாழ்நாள் முழுக்க நம்மளுடைய சமையல் தொடங்கி நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் சமையலில் தொடங்கி எல்லாமே மருந்து உணவே மருந்துனா சும்மா சொல்லலை அதில் கலக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களும் மருந்து கீரை மருந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய மஞ்சள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மருந்து நம்ம நம்ம பூச்சக்கூடிய திருநீர் மருந்து எல்லாத்திற்கு பின்னாடி மருந்து இருக்கிறது அதுபோல் நம்மளோட வாழ்விலை நீங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்துங்கள் நம்ம முடிந்த வரைக்கும் தமிழர் வாழ்வியலில் வாழ கற்றுக்கொண்டாலே வாழ்வியல் வாழ்வியலில் வாழ அதுக்குன்னா உடனே வந்து டிவி பார்க்க மாட்டேன் அது அப்படிலாம் கிடையாது வாழ்வியலே நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் கை கைகள் விட்டு த சமங்கால் போட்டு உட்காந்து சாப்பிட்றது இதெல்லாம் வாழ்வியல் அந்த வாழ்வியலை பின்பற்றுங்கள் நமக்கு வந்து நோய் பரவாது இதை புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய சமூகம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா அத்தனை ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக தொடர்ச்சியாக வாழக்கூடிய ஒரு கலாச்சார பின்புலம் தமிழர்களுக்கு தான் உண்டு புரியுங்களா தமிழர் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனாலும் தமிழன் தமிழனாக இங்கே வாழ்ந்திருக்கான் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போனாலும் தமிழன் தமிழனாக இந்த மண்ணில் வாழ்ந்திருக்கிறான் புரியுங்களா நான் ஒரு ஐரோப்பிய அப்படி போனீங்கன்னு வைங்களேன் அவன் எவ்வளோ தூரத்துக்கு போவான் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போனோன்னே அவனுக்கு அவன் அடையாளம் மாறி போயிடும் இன்றைக்கி இங்கிலீஷ்காரனாக இருப்பான் அவனுக்கு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வரலாறு இல்லை புரியுதுங்களா ஐரோப்பியனாக இருப்பான் அவன் கிரேக்க ரோமர்கள் வரைக்கும் போனால் அவன் கிரேக்க ரோமர் வேறங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு அவனுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு ஆகிப்போச்சு ஆனால் தமிழர்கள் தமிழர்களாகவே தொடர்ந்து வருகிறார்கள் அதனால் நம்மளுடைய கலாச்சார பின்புலத்தோடு நம்மளுடைய வாழ்வியலை பின்பற்றி சுகாதாரமோட வாழுங்க அது வாழ்ந்தாவே நமக்கு நோய் பரவல் என்பது தடுக்கப்படும் முடிந்த வரை இந்த நோய் சப்போஸ் த தமிழ்நாட்டுக்கு முடிந்த அளவுக்கு வராது வந்துச்சுன்னா பரவுது சென்னையில் பரவ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா முடிந்த வரை வந்து உங்களுக்கு நோய் இருக்கா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் உங்கள் சொந்த ஊருக்கு போய் கொஞ்சம் நாளைக்கு இருங்க இதெல்லாம் விட்டுட்டு நோய் பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா இங்கே பணத்துக்காகவும் இது பொருளுக்காகவும் இங்கே அமர்ந்து இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை கிராமங்களுக்கு போய் உட்காந்துருங்க நோய் இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா நீங்கள் கிராமத்தில் நோய் பரவுதல் என்பது ரொம்ப குறைவாகத்தான் இருக்கும் ஏன்னால் அந்த அந்த இடம் அதிகம் அது பரவக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷன் ஜோன்ஸ் வந்து ரொம்ப குறவு இன்றைக்கி நம்ம நகரத்தில் இருக்க சி தேட்டரு இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் சென்னையில் பரவுதோ இல்லை தமிழ்நாட்டில் பரவுது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை ஏற்பட்டுச்சுன்னா மூவிக்கு போகிறது இந்த சினிமாவுக்கு போகிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் தடுத்துக்கோங்க முடிந்த வரை வந்து சுகாதாரமாக வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட பழகுங்க ஹோட்டலு இது இதெல்லாம் இப்போ சமைச்சு சாப்பிட்றதெல்லாம் போய் சாப்பிட்றதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி அடுத்த காண்டாக்ட் இல்லாமல் கொஞ்சம் தங்களை பாதுகாத்து கொண்டீர்கள் என்றால் காற்றின் மூலியமாக அதிகமாக இந்த நிலப்பரப்பில் நோய் பரவுது குறவு ஏன்னா வெயில் அதிகம் அதனால் கிருமிகளை தக்க வைத்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை வந்து ரொம்ப குறவு இங்கே அதனால் நோய் வந்து காற்று மூலியமாக இங்கே பரவுதல் குறவாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் காண்டாக்ட் மூலியமாக பரவுறது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த காண்டாக்ட் மூலியமாக பரவுறதை குறைக்கும் விதமாக நாம் நடை நடைமுறை செய்து செய்து கொண்டால் சிறப்பாக இருக்கும் இந்த வகையான பிளேக் நோய்கள் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இதை எப்படி தடுக்கலாம் தான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இது தான் இந்த ஆர் நாட் வேல்யூனு ஒரு வேல்யூ இருக்குது அந்த வேல்யூ அடிப்படையில் தான் அது எவ்வளோ அந்த அந்த வைரஸோட வீரியம் கணக்கிடப்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது அது பரவுது அதுக்கப்புறம் சொன்ன மாதிரி இந்த
நோக்கம் இல்லாமல் அந்த மியூட்டேஷன் நடந்துச்சு பரவுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக இல்லை ஏன்னா பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக வராத நோய் டக்கு டக்குன்னு மியூட்டேட் ஆகி வருதா இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ சதி இருக்குமாங்கிற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே இருக்கிறது தான் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து நம்மளால் உறுதிட்டு சொல்லவும் முடியாது ஏன்னா நம்ம நம்மக்கிட்ட ஒரு விஞ்ஞான லேபோ ஒரு இதோ கிடையாது அதை ஆணித்தரமாக சொல்லுவோம் அளவிற்கு அதனால் இறைவன் மீது பாரத்தை போட்டு தான் வாழ வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்குது அப்போ இந்த நோய் பரவுதல் பரவுகிற பொழுது நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு என்ன வழியோ அதை நாம் செய்தாலே போதுமானது சைனால இருந்த இந்தியர்களோட நிலைமை இப்போ என்னாச்சு அதான் இப்போ கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இரண்டு முறை கூட்டிகிட்டு வரப்பட்டிருக்கு முதல் முறை போட்டு முன்னூற்றி இருபது மாணவர்கள் கூட்டிகிட்டு வரப்பட்டிருக்காங்க அவர் ஹரியானாவில் இரநூறு பேர் கிட்ட அடுத்து இரண்டாம் முறையும் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க போல் இரநூ முந்நூற்றி சொச்சம் போல் அறநூறு பேர் பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் அங்கேருந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார்கள் குவாரண்டைனில் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வீடுகளுக்கு அனுப்புகிறாங்களா என்னென்னு தெரியல குவாரண்டைனில் வீடுகளுக்கு அனுப்ப அனுப்ப அனுப்பப்பட்டதாக செய்திகளும் பரவுச்சு வீடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு அவர்கள் நோய் தாக்கப்பட்டிருந்தாருன்னா அரசாங்கம் ஒரு தவறான ஒரு வேலையை செய்துன்னு தான் அடுத்தோம் இல்லை அவர்களை குவாரண்டைன் பண்ணி அவர்களை ஃபுல் ஹைஜீனிக் செக்அப் ஏன்னா ஹரியானாவில் வந்து நாலு பேருக்கு வந்து நோய் கிருமி இருந்தது அறியப்பட்டிருக்கு செய்தியில் வந்தது அப்போ நோய் கிருமி என்பது இந்தியாவுக்குள் வந்து விட்டது அதை பரவாமல் தடுப்பது அரசாங்கத்துடைய கடமை பார்ப்போம் அரசாங்கம் த கரெக்டாக வேலை செய்யுது அப்படின்னு தமிழர்களுக்கு இந்த நோயினால ஆபத்து ஏதாவது வருமா இவருங்க தமிழர்களுக்கு ஆயிரம் ஆபத்து இருக்குது இந்த நோயில் தமிழர்களை கொல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கம் என்பது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உலக வல்லாதிக்கத்துக்கு இருக்காங்கன்னு தெரியல ஆனால் தமிழர்களின் நெருப்பினால் கொல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கம் என்போ என்னமோ உலக வல்லாதிக்கம் இருக்குது அதே மறைமுகமாக அவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் நோயினால் கொல்ல வேண்டிய நோக்கம் இருக்கிறதா என்பது நமக்கு தெரியவில்லை ஆனால் கொல்லணுங்கிற நோக்கம் இருக்குது அதனால தான் நியூட்டின் ப்ராஜெக்டில் தொடங்கி கூடாங்குளம் மீத்தேனு எல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது புரியுதுங்களா சாகரமலா திட்டம் எல்லாமே நம்மளை இப்போ போட்டு தள்ளுவதற்கான வழிகளாக தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்பொழுது நம் நமக்கு எப்பவுமே ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் இந்த அச்சுறுத்தலைகள் கண்டு அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் இல்லை தைரியமாக இருங்க இது இதனால் வந்து பயந்து ஏன்னா நான் இப்போ பார்க்குறேன் இணையதளத்தில் இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அச்ச உணர்வு ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அந்த அச்ச உணர்வை நாம் வெளிப்படுத்துவதனால் என்ன லாபம் சரி கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் எதுக்கு அச்சப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால் இது அச்சப்பட வேண்டியது நம்மளால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்ம நம்ம நிராயுத பாணிகள் அப்படி இருக்கும்பொழுது அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு என்ன முடிவுன்னு இருக்கோ அதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு போவோம் அதனால் சப்போஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் நமக்கு ஒரு அழிவு ஏற்படுகிறதால் ஆண்டவன் பார்த்துக்கொள்வான் என்று நம்ம பாட்டு நிம்மதியாக இருப்போம் நாம் நம்மை உறுதி செய்து கொள்வோம் நம்ம உடலை உறுதி செய்து கொள்வோம் நிலவம்பு கஷாயத்திற்கு உண்மையாகவே ஒரு ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்டு நிலவம்பு கஷாயம் அந்தளவுக்கு நல்லது முடிந்தவரை நிலவம்பு கஷாயத்தை செய்து கொள்வதற்கான மூலக்கூறுகளை வாங்கி வச்சுக்கொள்ளுங்கள் நிலவம்பு அந்த தூள்லாம் இருக்கும் சித்த மருத்துவ கடைகள்லேருந்து வாங்கி இப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்கள் உடம்போட இம்யூனை வந்து பில்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க சித்த மருத்துவத்தில் உடம்ப வைரல் நோய்களுக்கு தடுப்பதற்கு இம்யூன் பில்டப் ப்ராசஸ் இருக்காது எப்பவுமே சித்த மருத்துவம் என்பது உடனடி தீர்வு இல்லை நம்ம அது ஒரு வாழ்வில் தீர்வு அப்போ அந்த சித்த மருத்துவம் சொல்லக்கூடிய குறிப்புகள் சித்த மருத்துவர்கள்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர்களுடைய குறிப்புகளை பின்பற்ற ஆரம்பிங்கள் நோய் பரவுதோ பரவலையோ உங்களை தற்காத்து கொள்ள அதனால் நிலவேம்பு கஷாயத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு தெரிஞ்ச நிலவேம்பு கஷாயத்துக்கு ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதிகம் நம்ம இம்யூன் பூஸ்டர் அது ஒரு நம்மளோட உடம்புல இருக்க ஒரு இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து பூஸ்ட் பண்ணக்கூடியது ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இது எல்லாமே ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி எல்லாமே இருக்குது அதுக்குல அதனால் அது ஒரு இன்செக்டி சைடும் கூட ஒரு பூச்சிக்கொல்லியும் கூட அதனால் வந்து அதை நீங்கள் உடம்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிறிதளவு எடுத்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் உங்கள் உடம்பு வந்து நோய் கிருமிக்கு தயாராக இருக்கும் முடிந்த வரைக்கும் ஒரு ப்ரிவென்ஷன் அந்த அந்த இதுக்கு இது நோய் கிருமி தடுக்கப்படுதான்னு தெரியல பட் ஒரு ப்ரிவென்ஷன் டெங்குவை தடுத்தது நிலவேம்பு கஷாயம் டெங்குவை குணப்படுத்தியது டெங்குவை தடுத்தது அப்போ இதையும் தடுக்குங்கிற நம்பிக்கையில் நம்ம அதையும் ஒரு ஒரு பிரிகாசன் ஒரு மன தைரியத்துக்கு ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அவ்வளோதான் தமிழகத்தில் இந்த நோயோட தாக்கம் ஏற்பட்டதுன்னா நாம் என்ன செய்வது சரியாக இருக்கும் முடிந்தவரை அரசாங்கத்துடைய செயல்பாடு தான் இதில் மிக முக்கியமாக இருக்கணும் அரசாங்கம் கரெக்டான ஐசோலேஷன் டிஸின்ஃபெக்டன் அதாவது தனிமைப்படுத்தி சரி செய்தல் காப்பாற்றுதல் இது இதுதான் வந்து அரசாங்கம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் சப்போஸ் அதையும் மீறி பரவுது அப்படிங்கும் பொழுது அது மக்கள் நம் நம்ம நாமே பாதுகாத்துக்கொள்ள நாம
புரதச்சத்து அவசியம் புரதச்சத்து வந்து உங்கள் உடம்புக்குள் இருந்தால்தான் உங்கள் உடம்பு வந்து அந்த நேரத்தில் நோய் தாக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதனால் உங்களோட ஆரோக்கியத்தில் எந்தவித காம்ப்ரமைஸும் பண்ணாதீங்க சிக்கன் மட்டன் இதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுங்க முட்டை சாப்பிடுங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்னும் பச்சைக்கறி திங்க போகிறதில்ல வேக வச்சு தான் திங்க போகிறோம் ஸோ அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை வேக வச்சு தின்னுங்கள் உடம்பில் புரதச்சத்தை மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி டயட் எடுத்துக்கோங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க இவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் தமிழக அரசாங்கம் எந்த விதமான நடவடிக்கைகளை எடுத்தா இந்த சிக்கல்ல இருந்து விடுபட முடியும் தமிழக அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்தாலே சிக்கல்ல இருந்து விடுபடலாம் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு தாமதம் காட்டாமல் மருத்துவ குழுக்களை இப்பவே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கரெக்டா வைக்கணும் இப்ப வந்து இந்திய அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பரவ போதுங்கிறது இந்திய அரசுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப எல்லா ஏற்றுமதி பொருட்கள் அதாவது ஹைஜீன் சார்ந்த அந்த மாஸ்க் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி மாஸ்க் இந்த அந்த அதுக்கு தேவையான அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க அந்த மருத்துவ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதையுமே வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது இப்ப வெளிநாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு டெம்பரவரி பிளாக்கேஜ் தடை போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன இந்திய அரசு வந்து நோய் பரவ போகிறது என்பதை உணர்ந்து தடுக்க ஆரம்பிச்சு விட்டது இந்த மாதிரியான பொருட்கள் நம்ம நாட்டுக்கு தேவை இப்ப இந்த மாஸ்க் இதெல்லாம் முடிஞ்சா அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இப்பவே உங்களை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கோங்க மாஸ்க் அது ஏதோ சொல்லுவாங்க என்ன இது என்னமோ நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் என்னமோ சொல்கிறாங்க அந்த அந்த குறிப்பிட்ட மாஸ்க் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்னென்னலாம் வாங்கணுமோ சர்ஜிக்கல் மாஸ்க்கை விட அது நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ என்னென்னலாம் உங்களுக்கு தேவையோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வாங்கி இப்போவே ஸ்டாக் பண்ணிக்கோங்க தேவையான பொருட்கள் இந்த மளிகை சாமான் பொருட்கள்லாம் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணிக்கோங்க அவசரப்படாமல் நிதானமாக தைரியமாக இருங்க ஒன்றும் இது பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை சொன்ன மாதிரி தலைக்கு மேலே வெள்ளம் வந்தால் சான் என்ன முலம் என்ன அதனால் பரவுச்சுன்னா பரவிட்டு போகுது அது இயற்கை நமக்கு கொடுக்குறது இப்போ நம்ம இப்போ கூடாங்குள் அனுகூலம் இருக்குது நாளைக்கு கதிரியக்கம் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ இருந்து போராடணும் போராடுறீங்களா சோம்பேர் தனப்பட சும்மா தானே கிடைக்கிறீங்க அது மாதிரி சும்மா கிடங்க வரட்டும் உங்களுடைய ஆயுசு முடியணும்னா முடிஞ்சிட்டு போகுது இப்போ என்ன தைரியமாக இருங்க அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும் இதுக்கெலாம் வந்து போட்டு அப்படின்னு கரோனா வைரஸ் அது இது 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 மூன்றாம் அளவு போகிற அது இதுன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை நமக்கு அதனால தான் நான் இவ்வளோ நாள் அது பேசவும் இல்லை அப்படியே நான் சரி போயிட்டு போகுது அப்படின்னு விட்டோம் ஏன்னா இதை நம்மளால் தடுக்க முடியாது இது நம்ம நம்ம மீறிய செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் நம்ம மனிதர்கள் மக்களால் தடுக்க முடியாது அரசாங்கம் தான் தடுக்கணும் அரசாங்கம் முயற்சி செய்தான்னு பார்ப்போம் முயற்சி செய்து தடுத்தால் நல்லது என்னை பொறுத்தவரை தமிழர்களுக்கு இந்த நூற்றாண்டுகளில் நன்மைதான் நடக்கும் கெட்டது நடக்காது தமிழர்கள் வெற்றி பாதையை நோக்கி தான் ஒப்ப ஒவ்வொரு படியாக நகர்கிறார்கள் அதனால் இந்த நூற்றாண்டுகள் நமக்கு வரக்கூடிய கெட்டது இயற்கையே தடுத்துவிடும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை ஆண்டவனில் பாரம் போட்டுக்கிட்டு நிம்மதியாக வாழுங்க ஹைஜீனாக வாழுங்க அவ்வளோதான் எங்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கொடுத்ததற்கு நன்றி திரு பாரிசாலன் ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க செங்கோல் டிவிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க